டிஎன்பிஎஸ்சி பேசி சேனல்ல தமிழ் உரைநடை பகுதியில டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புது புக்ல உள்ள உரைநடை தான் நம்ம இப்ப பாத்துட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் உரைநடை செகண்ட் உரைநடை முடிச்சிட்டோம் இப்ப பார்க்க போறது தேர்ட் லெசன் நீங்க இன்னும் அந்த உரைநடை பாக்கலன்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மூணாவது உரைநடை அதாவது விருந்து போற்றுதும் அப்படிங்கிற உரைநடை தான் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் டிஎன்பிசி கிரேசி சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் பிரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்பதான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணா நீங்க தவறாம பாக்க முடியும் மூன்றுல பண்பாடை பத்தி தான் கொடுத்துருக்காங்க அதுல ஒண்ணுதான் விருந்து போற்றுதும் அப்படிங்கிறது விருந்தும் வர்ற உறவினர்களுக்கு விருந்து வைக்கிறதும் நம்மளோட பண்பாடு தான் அதுதான் இங்க நமக்கு லெசனா கொடுத்துருக்காங்க முன் இதுல என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா அம்மா வந்து எல்லாருக்கும் கையில வந்து சாப்பாடை வந்து உருண்டை பிரிச்சு கொடுப்பாங்க அதுல இருந்து நம்மளோட விருந்து தொடங்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது நம்ம வீட்டுக்கு வர்ற நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் அம்மா வந்து சிற்றுண்டி தருவாங்க அதுல இருந்து தொடங்குது தமிழரோட விருந்து அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க சும்மா படிச்சுக்கோங்க கடைசி லைன் பாருங்க தமிழர் மரபில் உணவோடு உணர்வையும் குழைத்து செய்த சமையல் விருந்தாகிறது இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க தமிழர் மரபில் உணவோடு உணர்வையும் குறைத்து செய்த சமையல் விருந்தாகிறது இது கூட கேட்கலாம் எந்த சமையல் விருந்தாகிறது அப்படின்ற மாதிரி கேள்வி கேட்கலாம் உணவோடு உணர்வு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க உணவோடு உணர்வையும் குறைத்து செய்த சமையல் விருந்தாகிறது போயிடலாம் தம் வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினரை முகமலர்ச்சியோடு வரவேற்று உண்ண உணவும் இருக்கு இடமும் கொடுத்து அன்பு பாராட்டுவதே விருந்தோம்பல் விருந்தோம்பல் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க விருந்தோம்பல்னா நமக்கு வீட்டுக்கு வர்றவங்களுக்கு சாப்பாடும் இருக்க இடமும் கொடுக்கறது தான் விருந்தோம்பல் அப்படின்னு கேட்கலாம் விருந்தோம்பல் என்பது யாது அப்படின்னு கூட நாலாசியும் கொடுத்து கேட்கலாம் உண்ண உணவு இருக்க இடம் இது ரெண்டும் தான் விருந்தோம்பல் விருந்தினர் என்றால் உறவினர் என்று இக்காலத்தினர் கருதுகின்றனர் உறவினர் வேறு விருந்தினர் வேறு முன்பின் அறியாத புதியவர்களுக்கே விருந்தினர் என்று பெயர் விருந்தே புதுமை என்று தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார் அதாவது விருந்தினர் உறவினர் ரெண்டுமே வேற வேறன்னு சொல்லியிருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க விருந்தினர் அப்படின்னா நமக்கு முன்பின் தெரியாதவங்க வர்றது தான் விருந்தினர் உறவினர் அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சவங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் இவங்க எல்லாம் உறவினர் விருந்தினர் அப்படின்னா நமக்கு தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆனா இப்ப நம்ம உறவினரை தான் விருந்தினர்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி உறவினர் விருந்தினர் ரெண்டு பேரும் வேற வேற தான் இருந்திருக்காங்க விருந்தே புதுமை என்று தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார் இது ஒரு கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க விருந்தே புதுமை என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் தொல்காப்பியர் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாவது உரைநடையில பாத்திருந்தோம் அதாவது காற்று லெசன்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினே தொல்காப்பியர் தான் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா உலகம் ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது என கூறியவர் தொல்காப்பியர் அப்படின்னு படிச்சோம் இப்ப இங்கேயும் தொல்காப்பியர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினாவே இருக்கு விருந்தே புதுமை என கூறியவர் தொல்காப்பியர் இப்ப தொல்காப்பியர்னாலே நீங்க ரெண்டையுமே நாம வச்சுக்கணும் உலகம் ஐம்பெரும் பூதங்களால் ஆனது அப்படின்னு சொன்னவரு இந்த விருந்து லெசன்ல விருந்தே புதுமை அப்படின்னு சொன்னவரும் தொல்காப்பியர் இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விருந்தினர் வேற உறவினர் வேற அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க விருந்தினர்னா புதுதா புதுசா வர்றவங்க அதாவது முன்பின் தெரியாதவங்க உறவினர்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் அடுத்தது விருந்தே புதுமை என கூறியவர் யார்னா தொல்காப்பியர் அற உணர்வும் தமிழர் மரபும் திருவள்ளுவர் இல்லறவியலில் விருந்தோம்பலை வலியுறுத்த ஓர் அதிகாரத்தையே அமைத்திருக்கிறார் அதாவது திருவள்ளுவர் அப்படி திருவள்ளுவர் விருந்தோம்பல் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரமே வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது எந்த இயல்ல இருக்குன்னா இல்லறவியல் இது கூட கேள்வியா கேட்டுருவாங்க விருந்தோம்பல் எந்த இயலின் கீழ் வந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்கலாம் விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிறது இல்லறவியல் அது கீழதான் வந்திருக்கு நோட் பண்ணிக்கோங்க விருந்தோம்பல் அப்படின்றத அப்படின்னு பார்த்தாலே தெரியும் இது இல்லறம் நடத்துறதுல தான் வரும் அப்படின்னா இல்லறவியல் அப்படின்னு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிடலாம் இருந்தாலும் நோட் பண்ணிக்கோங்க விருந்தோம்பல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் இல்லறவியல்ல வரும் இல்லறம் புரிவது விருந்தோம்பல் செய்யும் பொருட்டே என்கிறார் இங்க பாருங்க இல்லறம் புரிவது விருந்தோம்பல் செய்யும் பொருட்டே என்கிறார் திருவள்ளுவர் முகம் வேறுபடாமல் முகமலர்ச்சியோடு விருந்தினரை வரவேற்க வேண்டும் என்பதை மோப்ப குழையும் அனிச்சம் என்ற குரலில் எடுத்துரைக்கிறார் இந்த குரல கூட கூட கேட்டுருவாங்க மோப்ப குழையும் அனிச்சம் என கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த மூணு வார்த்தையும் பார்த்ததும் நமக்கு இந்த திருக்குறள் மாதிரி தெரியாது வேற ஏதோ ஒரு நூல் நினைச்சு போட்டுருவோம் நோட் பண்ணிக்கோங்க மோப்ப குழையும் அனிச்சம் அப்படின்னு கூறியது யார்னா திருவள்ளுவர் திருக்குறள்ல குழையும் அனிச்சம் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா 
மோப்ப குழையும் அணுச்சம் அதாவது மோந்து பார்த்தா அணுச்சம் பூ வா வாடி விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அணுச்சம் அப்படின்றது ஒரு மலரு அந்த பூவை நம்ம மோந்து பார்த்தா அது வாடி போயிடுமா அந்த மாதிரி விருந்தினர் வரும்போது நம்ம முகம் மாறினா அவங்க முகம் மாறிடும் அப்படின்ற மாதிரி விருந்தோமலை பத்தி சொல்லியிருக்காரு நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பொருளையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது மோப்ப குழையும் அணுச்சம் என்று கூறியவர் திருவள்ளுவர் திருக்குறள்ல எந்த இயல்னு கூட கேட்கலாம் இல்லறவியல் அதிகாரம் விருந்தோம்பல் பாருங்க தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் சிலப்பதிகாரம் ஃபுல்லாவே விருந்த பத்தி ஒரு பாடல் அதனுடைய ஆசிரியர் நூல் அந்த மாதிரிதான் ஃபுல்லா இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஹிண்ட் வச்சு நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாம இருக்கும் மோப்ப குழையும் அணிச்சம் என கூறியவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க திருவள்ளுவர் திருக்குறள் அதிகாரம் விருந்தோம்பல் எந்த இயல் அப்படின்னா இல்லறவியல் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்ப ரெண்டாவது பாடல் தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் விருந்தெதிர் அப்படின்னு வந்தாலே விருந்துன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் விருந்து லெசன்னு விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் கோடலும் இழந்த அப்படின்னா கணவனை இழந்த கண்ணகி அந்த மாதிரி நாம வச்சுக்கோங்க விருந்து அப்படின்னு வந்திருந்தா விருந்து பாடம்னு புரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு கோடலும் இழந்த எண்ணெய் அப்படின்னா கண்ணகி கணவனை இழந்த கண்ணகி அப்படின்றத நியாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப கண்ணகி அப்படின்னு வந்தா அது சிலப்பதிகாரம் ஆசிரியர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இளங்கோவடிகள் கண்ணகி வருந்துகிறாள் இதனுடைய பொருள் என்னன்னா கோவலனை பிரிந்து வாழும் கண்ணகி அவனை பிரிந்ததை விட விருந்தினரை போற்ற முடியாத நிலையை எண்ணியே வருந்துவதாக குறிப்பிடுவதன் மூலம் விருந்தினரை போற்றி பேனல் பழந்தமிழர் மரபு என்பதை இளங்கோவடிகள் உணர்த்துகிறார் அதாவது கண்ணகி வந்து கோவனை பிரிஞ்சிருக்கிறது கூட வருத்தப்படலையா விருந்தினரை போற்ற முடியல அதுக்காக தான் ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்பனா பழந்தமிழரோட மரபு என்னன்னா விருந்தினரை போற்றுதல் அப்படின்னு இளங்கோவடிகள் கூறியிருக்கிறார் நீங்க இந்த லைனு நூல் ஆசிரியர் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொல்லோர் சிறப்பின் விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் விருந்தெதிர் அப்படின்னு வந்தா விருந்து கோடலும் இழந்த எண்ணெய் அப்படின்னா கணவனை இழந்த கண்ணகி சொல்றது அப்பனா சிலப்பதிகாரம் ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள் அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தும் ஈகையும் செய்வதாக கம்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கம்பர் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தும் ஈகையும் செய்யறதா கம்பர் சொல்லியிருக்காரு கம்பர் அப்படின்னு வந்தா கல்வி வரும் அதாவது கல்வியில் பெரியவர் கம்பர் அப்படின்னு ஒரு அடைமொழி இருக்கு கம்பருக்கு அப்ப கல்வின்னு வந்தா கம்பர் அந்த மாதிரி நம்ம வச்சுக்கோங்க கல்வி செல்வம் இது ரெண்டும் இருந்தா விருந்தும் ஈகையும் செய்யறாங்க பெண்கள் அப்படின்னு சொன்னது கம்பர் அப்ப கம்பர்னு வந்திருந்தா கல்வி செல்வம் விருந்து ஈகை அந்த மாதிரி படிச்சுக்கோங்க கம்பர்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப எந்த நூல்னா கம்பராமாயணம் தான் பொருந்து செல்வமும் கல்வியும் பூத்தலால் வருந்தி வந்தவர்க்கு ஈதலும் வைகளும் விருந்தும் அன்றி விளைவன யாவையே கல்வி செல்வம் இது ரெண்டும் இருந்தா வை ஈதலும் விருந்தும் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னது கம்பராமாயணத்துல கம்பர் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க கம்பர் அப்படி வந்திருந்தாலே கல்வி செல்வம் அஹ் ஈகை விருந்து இது நாளும் வந்திருக்கும் கலிங்கத்து பரணியிலும் செயங்கொண்டார் விருந்தினருக்கு உணவிடுவோரின் முகமலர்ச்சியை உவமையாக்கியுள்ளார் அதாவது கலிங்கத்து பரணி அதனுடைய ஆசிரியர் பாத்தீங்கன்னா ஜெயங்கொண்டார் அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா விருந்தினருக்கு உணவிடுவோரின் முகம் மலர்ச்சி அதாவது விருந்தினருக்கு உணவு அளிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து முகம் வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு அப்படின்றத உவமையாக்கி இருக்காரா அப்ப முகம் வளர்ச்சி அப்படின்னு வந்தா அதை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது யாருன்னா கலிங்கத்து பரணியில ஜெயங்கொண்டார் விருந்தினரும் வறியவரும் நெருங்கி உண்ண மேன்மேலும் முகம் மலரும் மேலோர் போல கலிங்கத்து பரணி இங்க பாருங்க மேன்மேலும் முகம் மலரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா கலிங்கத்து பரணி முகம் மாறத பத்தி சொல்லியிருந்தா அது திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் அதாவது மோப்ப குழையும் அணுச்சம் பூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு திருக்குறள் திருக்குறள்ல அதாவது விருந்தினரை பார்த்து நம்ம முகம் மாறினா அவங்க முகம் மாறிடும் வாடிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அது திருக்குறள் முகம் மலரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது கலிங்கத்து பரணியில ஜெயங்கொண்டார் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அற உணர்வும் தமிழர் மரபும் அப்படிங்கறதுல ஃபர்ஸ்ட் திருக்குறள் ஒரு லைன் பார்த்தோம் மோப்பம் குழையும் அணிச்சம் அப்படின்னு அடுத்தது சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்துல விருந்தெதிர் கோடலும் இழந்த எண்ணெய் அப்படின்னு பார்த்தோம் அடுத்தது கம்பரோட வார்த்தைகள் கல்வியும் செல்வமும் பெற்ற பெண்கள் விருந்தும் ஈகையும் செய்வதாக கம்பர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இது மூணாவது கொஸ்டின் அடுத்தது கலிங்கத்து பரணியில ஜெயங்கொண்டார் முகமலர்ச்சியை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு அவ்வளவுதான் தனித்து உண்ணார் அப்படின்ற பேராகிராப்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் தனித்து உண்ணாமை என்பது தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பின் அடிப்படை விருந்தோம்பல் பண்பின் அடிப்படை யாது அப்படி கூட கேட்கலாம் தனித்து உண்ணாமை அதாவது தனியா சாப்பிடாம மத்தவங்க கூட சேர்ந்து சாப்பிடறதா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தனித்து உண்ணாமை என்பது தமிழரின் விருந்தோம்ப
அமிர்தமே கிடைத்தாலும் தாமே உண்ணாது பிறருக்கும் கொடுப்பர் நல்லோர் அத்தகையோரால் தான் உலகம் நிலைத்திருக்கிறது என்பதை உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் அமிர்தம் இயைவை தாயினும் இனிதென தமியர் உண்டலும் இளரே இந்த நூல ஏதாவது ஒரு லைன் கொடுத்துட்டு எந்த நூல் அப்படின்னு கேட்கலாம் புறநானூறு லைனோட மீனிங் என்னன்னா அமிர்தமே ஆனாலும் மற்றவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்றவங்க தான் நல்லவங்க அவங்களால தான் இந்த உலகம் நிலைத்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்டால் அம்ம இவ்வுலகம் இந்திரர் இந்த லைனை வச்சுக்கோங்க உண்டால் அம்ம அப்படின்னா அமிர்தத்தை சொல்லியிருக்காங்க இந்திரர் அப்படின்னா தேவர் உலகம் அதாவது அமிர்தம் தேவர் உலகத்துல இருக்கிறவங்க தான் அமிர்தம் சாப்பிடுவாங்க அப்ப இந்த கருத்து தான் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் அமு அமிர்தம் இயைவ தாயினும் அதாவது அமிர்தமே ஆயினும் இனிது என தமியர் உண்டலும் இனிது என அப்படின்னு நாமளே சாப்பிடல மத்தவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க அப்பனா இது வந்து புறநானூறு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் கூறியவர் யார் அப்படின்னு பாருங்க இளம் பெரும் வழுதி இது ஆசிரியர் பேர் ரொம்ப முக்கியம் இந்த அமிர்தத்தை பத்தி சொன்னது புறநானூறு யார் அப்படின்னா இளம் பெரும் வழுதி அனைத்து உண்ணார் அப்படின்ற பேராகிராஃப்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா அமிர்தமே இருந்தாலும் மத்தவங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க நல்லவங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எந்த நூல் அப்படின்னா புறநானூறு கூறியவர் யாருன்னா இளம் பெரு வழுதி நல்லா நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அல்லில் ஆயினும் அல் அல்லில் அப்படின்னா வந்து நடு இரவில் விருந்தோம்பல் என்பது பெண்களின் சிறந்த பண்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது இது கூட கேட்பாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு பெண்களில் எது சிறந்த பண்பாக கருதப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் விருந்தோம்பல் நடு இரவில் விருந்தினர் வந்தாலும் மகிழ்ந்து வரவேற்று உணவிடும் நல்லியல்பு குடும்ப தலைவிக்கு உண்டு அதாவது நடு இரவுல வந்தாலும் மூஞ்ச காட்டாம மகிழ்ச்சியா உணவளிப்பாங்க அது அந்த பண்பு வந்து குடும்ப தலைவிக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த லயன்னா அல்லில் ஆயினும் விருந்து வரின் உவக்கும் அல்லில் அப்படின்னா நடு இரவுல ஆனாலும் விருந்து வந்தாலும் மகிழ்ச்சியா அவங்களுக்கு விருந்து கொடுப்பாங்க குடும்ப தலைவிகள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எந்த நூல் அப்படின்னா நற்றினை அதாவது நம்ம நைட்ல யாராவது நம்ம தட்டினாலே நமக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடும் அந்த நைட்ல வந்து விருந்து கேட்டாலும் சந்தோஷமா அவங்களுக்கு விருந்தளிப்பாங்களாம் அப்படின்னா அவ்வளவு நல்லவங்க நற்றினை அப்படின்னா நல்லவங்க அப்படின்னு நமக்கு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவு நல்லவங்க அப்படின்றது கூறினது யாருன்னா நற்றினை அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் அல் அப்படின்னா இரவுன்னு தெரியும் இரவுல வந்தாலும் விருந்தளிக்கிறோ அவ்வளவு நல்லவங்க சொன்ன நூல் நற்றினை இன்மையிலும் விருந்தோம்பல் இன்மை அப்படின்னா வறுமை வறுமையிலும் எப்படி விருந்தோம்பல் நடந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க வீட்டிற்கு வந்தவருக்கு வறிய நிலையிலும் எவ்வழியிலேயானும் முயன்று விருந்தளித்து மகிழ்ந்தனர் நம் முன்னர் வறுமையா இருந்தாலும் எப்படியாவது வந்தவங்களுக்கு விருந்தளிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம முன்னோர்கள் இருந்திருக்காங்க தானியம் ஏதும் இல்லாத நிலையில் விதைக்காக வைத்திருந்த திணையை உரலில் இட்டு குத்தி எடுத்து விருந்தினருக்கு விருந்தளித்தால் தலைவி இதனை குரல் உணங்கு விதைத்தினை உரல்வாய் பெய்து சிறிது புறப்பட்டொன்றோ இழல் அதாவது வீட்டுக்கு விருந்தினர் வந்துட்டாங்க ரொம்ப வறுமை நேரம் எதுவுமே இல்லையா விதைக்காக வச்சிருந்த திணை விதைய குரல்ல இடிச்சு உரல்ல இடிச்சு அவங்க வந்து சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அது எந்த நூல் அப்படின்னா புறநானூறு இந்த மாதிரி கொடை பண்பு வீரம் இது எல்லாமே பற்றி கூறுறது புறநானூறு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்ப இந்த நூலும் இத படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியுது எதுவுமே இல்ல திணை விதைக்காக வச்சிருந்தது வந்து இடிச்சு குடுக்குறாங்கன்னா புறநானூறு தான் கூறியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க குரல் உணங்கு விதை திணை விதை திணைன்னு வந்திருக்கு அப்ப விதைக்காக வச்சிருந்த திணைய உரல் வாய் உரல்ல இடிச்ச செய்தியை கூறுறது புறநானூறு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சிறிது புறப்பட்டன்றோ இழல் என்று புறநானூறு காட்சிப்படுத்துகிறது ஆசிரியர் பெயர்லாம் கொடுக்கல புறநானூறுன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம ஈஸியா இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்க நேற்று வந்த விருந்தினரை பேணுவதற்கு பொருள் தேவைப்பட்டதால் இரும்பினால் செய்த பழைய வாழை அடகு வைத்தான் தலைவன் அதாவது நேற்று வந்த விருந்தினருக்காக படையல் செய்யறதுக்காக பழைய வாழை அடகு வைச்சாராம் வால் அப்படின்னு வந்திருக்கு வால் அப்படின்னா வீரத்தை குறிக்கும் அப்படின்னா புறநானூறு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்றும் விருந்தினர் வந்ததால் தன் கருங்கோட்டு சீரியாழை பணையம் வைத்து விருந்தளித்தான் என்கிறது புறநானூறு நேத்து வந்த விருந்தினருக்கு வாழை அடகு வச்சுட்டானா இன்னைக்கு வந்த விருந்தினருக்கு சீரியாழை கருங்கோட்டு சீரியாழை பணைய வைத்து விருந்தளித்தான் இந்த செய்தியும் புறநானூறு பாத்துக்கோங்க நெருணை வந்த விருந்த விருந்திற்கு மாற்றுத்தன் நெருணைனா நேத்து வந்த விருந்திற்கு மாற்றுத்தன் இரும்புடை பழவால் வைத்தனன் வால் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்ப இரும்பு வாழை அடகு வச்சது புறநானூறு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்று நேத்துக்கு நெருணைனா நேத்து இரும்பு வாழ் இன்று இக்கருங்கோட்டு சீரியாழ் பணையம் அடுத்தது யாழ் அப்படின்னு வந்தாலும் புறநானூறு நீங்க அந்த பொருள் படிச்சுட்டாலே இந்த பாடலை வச்சு ஈஸியா புறநானூறு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிடலாம் 
என்ற பாடலடிகளில் இடம்பெறுகிறது அடுத்தது பாருங்க இளையான்குடி மார நாயனாரின் வீட்டுக்கு வந்த சிவனடியாருக்கு விருந்தளிக்க அவரிடம் தானியம் இல்லை எனவே அன்று விதைத்து விட்டு வந்த நெல்லை அரித்து வந்து பின் சமைத்து விருந்து படைத்த திறம் பெரிய புராணத்தில் காட்டப்படுகிறது அதாவது பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது விதைக்காக வச்சிருந்த விதைக்கிறதுக்காக வச்சிருந்த திணைய உரல்ல இடிச்சு விருந்து அளிச்சாங்க இவங்க அதை விட பெரிய விஷயம் செஞ்சிருக்காங்க என்னன்னா விதைச்சிட்டு வந்த வயல்ல விதைச்சிட்டு வந்ததை போய் பிடுங்கிட்டு வந்து சமைச்சு விருந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த சொன்னது பெரிய புராணம் அப்படின்னு நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது விதைச்சிட்டு வந்ததே பிடுங்கிட்டு வந்து சமைச்சிருக்காங்கன்னா அது பிரி பிடுங்கிட்டு வந்து விருந்தினர்களுக்கு விருந்து வச்சிருக்காங்கன்னா இது பெரிய விஷயம் அப்ப பெரிய புராணத்துல சொல்லியிருக்காங்க விதைத்து விட்டு வந்த நெல்லை அரித்து சமைத்து விருந்து படுத்த செய்தியை கூறு நூல் யாது அப்படின்னு கேட்கலாம் பெரிய புராணம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னா பெரிய புராணம் அப்படின்னு தான் நோட் பண்ணிக்கலாம் யாரு விருந்து வச்சாங்க அப்படின்னு பாருங்கன்னா இளையான்குடி மார நாயனார் இது ரொம்ப முக்கியம் யார் விருந்து வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் இளையான்குடி மார நாயனார் மார நாயனார் பேர் நோட் பண்ணிக்கோங்க யாருக்கு விருந்து வச்சாங்கன்னா சிவனடியாருக்கு பெரிய புராணம் அப்படின்னாலே சிவனடியாரை பத்தி தான் சொல்லியிருப்பாங்க அதனால உங்களுக்கு பெரிய புராணம் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா சிவனடியாருக்கு தான் விருந்து வச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் வச்சாங்கன்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க இளையான்குடி மார நாயனார் இன்மையிலும் விருந்தோம்பல் அப்படின்றதுல மூணு கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட்ல என்னன்னா விதைக்காக வச்சிருந்த திணைய இடிச்சு சமைச்சு விருந்து அளிச்சது அது கூறிய செய்தி புறநானூறு ஆனா நேற்று வந்த விருந்தினருக்கு வாழை அடகு வச்சிருப்பாங்க இன்னைக்கு வந்த விருந்தினருக்கு கருங்கோர்த்து சீரி அடகு வச்சு விருந்து வச்சிருப்பாங்க இந்த செய்தியை கூறினதும் புறநானூறு அடுத்தது விதைச்சிட்டு வந்த விதைச்சிட்டு வந்த நெல்ல அறுத்து சமைச்சு விருந்து கொடுத்திருப்பாங்க இவ்வளவு பெரிய விஷயம் செஞ்சது பெரிய புராணம் யார்னா இளையான்குடி மாறநாயனார் அவ்வளவுதான் இந்த பேராகிராப்ல மூணு கொஸ்டின் நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க நிலத்திற்கேற்ற விருந்து நெய்தல் நிலத்தவர் பாணர்களை வரவேற்று குழல் மீன் கரியும் பிறவும் கொடுத்தனர் என்கிறது சிறுபானற்று படை அதாவது நெய்தல் நில நிலத்தவர் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு குழல் மீன் கரையும் பிறவும் கொடுத்தனர் அப்படின்றத எந்த நூல் கூறுது அப்படின்னு கேட்கலாம் சிறுபானாற்று படை சிறுபானாற்று படை இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா குழல் மீன் கரியும் மீன் கறி எல்லாம் வந்து மண்பானை சட்டியில செஞ்சா சுவையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப மண்பானை சட்டியில மீன் சமைச்சு கொடுத்தாங்க இத பத்தி சொன்னது சிறுபானாற்று படை அதாவது சிறு பானையில மீன் கறி வச்சு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நாம வச்சுக்கோங்க மீன் கறி வச்சு கொடுத்தத கூறுனது எந்த நூல் அப்படின்னா சிறுபானாற்று படை சிறு பானையில மீன் கறி அந்த மாதிரி நாம வச்சுக்கோங்க இருந்தை எதிர்கொள்ளும் தன்மை இல்லத்தில் பலரும் நுழையும் அளவிற்கு உள்ள பெரிய வாயிலை இரவில் மூடுவதற்கு முன்னர் உண்ண உணவு வேண்டியவர்கள் யாரேனும் உள்ளீர்களா என்று கேட்கும் வழக்கம் இருந்ததை பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுனர் வருவீர் உளிரோ அதாவது அந்த காலத்துல நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அந்த கதவு சாத்துறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு உணவு சாப்பிடாதவங்க யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு தான் கதவு சாப்பிடுவா கதவு சாத்துவாங்களாம் அந்த செய்தி எந்த நூல் கூறுதுன்னா குறுந்தொகை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இத கூட குடுத்து கேக்கலாம் பலர் புகு வாயில் அடைப்ப கடவுனர் வருவீர் உளிரோ பலர் புகு வாயில் இத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படின்னா பலர் புகுனா பலரும் போற மாதிரி இருக்கிற வாயில் அதாவது அவ்வளவு பெரிய வாசல் இருக்கான் நிறைய பேர் உள்ள போற மாதிரி அவ்வளவு பெரிய அருக்கா செஞ்சிருக்காங்களா இந்த மாதிரி பெரிய வாயில் அப்படின்னு சொன்னது குறுந்தொகை பெரிய வாயில சொன்னது குறுந்தொகை சின்ன தொகை குறு அப்படின்னாலே சின்னதுன்னு தெரியும் அப்ப அதுக்கு ஆப்போசிட் பெரிய வாயில்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப அது நூறு பாத்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் சின்னதா இருக்கும் குறுந்தொகை அப்படின்னு நாம வச்சுக்கோங்க பலர் புகு வாயில் அடைப்ப பலர் புகு வாயில்னாலே பெரிய வாயில் அப்ப நூல் வந்து குறுந்தொகை சின்ன நூல்ல சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி நாம வச்சுக்கோங்க புகு வாயில் அடைப்ப கடவுனர் வருவீர் உளிரோ இந்த பலர் புகு வாயில் அப்படின்னு வந்தாலே சின்னது பெரிய வாயில் சொன்னது சின்ன நூல் குறுந்தொகை இந்த மாதிரி நாம வச்சுக்கோங்க நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு தான் ஒவ்வொரு ஹிண்டும் சொல்றேன் அடுத்தது பாருங்க மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் என்று கொன்றை வேந்தனில் அவ்வையார் பாடியுள்ளார் அவ்வையார் எழுதுற நூல் உங்களுக்கு தெரியும் கொன்றை வேந்தன் நல்வழி ஆத்திச்சூடி அப்படிங்கறது அதுல கொன்றை வேந்தன் அப்படிங்கிற நூல்ல மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களாம் இது கூட கேட்டுருவாங்க மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் என கூறியவர் யார் அப்படின்னா அவ்வையார் கூறிய நூல் யாது அப்படின்னா கொன்றை வேந்தன் அவர் பாடிய தனி பாடலில் வரகரிசி சோரும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் முறமுறனவே புளித்த மோரும் திறமுடனே புல்வேலூர் பூதன் புரிந்து விருந்து இட்டான் எல்லாம் உலகு பெறும் இருக்கு இருந்தாலும் ஃபுல்லா கேட்க மாட்டாங்க ஏதாவது ஒரு லைனை கொடுத்துட்டு பாடியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டுலாம் அதனால நோட் பண்ணிக்கோங்க வரகரிசி சோறு வழுதுணங்காய்
அதாவது புல்வேலூர் பூதன் அப்படின்ற மேம் விருந்து வச்சான் வரகரிசி சோறும் புளிச்ச மோரும் இது சொன்னது அவ்வையார் தனி பாடல்ல அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க மருந்தே ஆயினும் விருந்தோடு உன் அப்படின்னு சொன்னது கொன்றை வேந்தன்ல இந்த பாடல் பாத்தீங்கன்னா தனி பாடல் ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க விருந்தோடு உன் இந்த மாதிரி உன் அந்த மாதிரி வந்தாலே அது அவ்வையார் தான் கொன்றை வேந்தன் அப்படின்றத நாம வச்சுக்கணும் இந்த பாடல் கொடுத்து கேட்டாங்கன்னா சோறு மோறு புல்வேலர் பூதன் புரிந்து விருந்து இட்டான் எல்லா உலகம் பெறும் இது வந்து தனி பாடல் அவர் கூறுவதிலிருந்து வள்ளல்களால் விருந்தினர் போற்றப்பட்டதை அறிய முடிகிறது ோடு நின்ற விருந்து சங்க காலத்தில் இருந்தே அரசராயினும் வரியோராயினும் விருந்தினர்களை போற்றினர் கால மாற்றத்தில் புதியவர்களாகிய விருந்தினர்களை வீட்டுக்குள் அழைத்து உணவிடுவது குறைந்தது விருந்து புறப்பது குறைந்ததால் சத்திரங்கள் பெருகின நாயக்கர் மராட்டியர் ஆட்சி காலங்களில் மிகுதியான சத்திரங்கள் வழி செல்வோருக்காக கட்டப்பட்டன அது இப்பெல்லாம் வந்து விருந்து புதியவர்களுக்கு விருந்து வைக்கிறதே குறைஞ்சிருச்சு அதனால வந்து சத்திரங்கள் எல்லாம் கட்டிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் காரணம் கூட்டல கேட்பாங்க சங்க காலத்துல வந்து விருந்தினர் போற்றுதல் வந்து பரவலா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப கால மாற்றத்துல புதியவர்களுக்கு விருந்து விருந்து வைப்பது குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால சத்திரங்கள் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாருடைய காலங்களில் சத்திரங்கள் மிகுந்தன அப்படின்னு கேட்கலாம் நாயக்கர் மராட்டியர் இது ரொம்ப முக்கியம் நோட் பண்ணிக்கோங்க நாயக்கர் மராட்டியர் ஆட்சி காலங்களில் மிகுதியான சத்திரங்கள் வழி செல்வோர்க்காக கட்டப்பட்டன ர்களான விருந்தினர்களை ஏற்பது குறைந்துவிட்ட காலத்தில் ஓரளவு தெரிந்தவர்களை மட்டுமே விருந்தினர்களாக ஏற்றனர் படிப்படியாக உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆகியோரையே விருந்தினர்களாக போற்றும் நிலைக்கு மாறினர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்லே பார்த்தோம் விருந்தினர் வேற உறவினர் வேற அப்படின்னு நம்ம புதுசா வர்றவங்கள ஏத்து விருந்தினரா ஏத்துக்கிறது இல்ல அதனால நம்ம இப்ப யார விருந்தினர் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய ரிலேட்டிவ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் விருந்தினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நிலைக்கு மாறிடுச்சு அப்படின்னு தோம்பல் இன்றும் புதிதாக வருவோர் இரவில் தங்குவதற்கு வீட்டின் முன்புறம் திண்ணையும் அதில் தலை வைக்க திண்டும் அமைத்தனர் முன்னோர் இன்று வீட்டுக்கு திண்ணை வைத்து கட்டுவதும் இல்லை அறிமுகம் இல்லாத புதியவர்களை விருந்தினர்களாக ஏற்பதும் இல்லை அதாவது அந்த காலத்துல வந்து விருந்தினர்களுக்காகவே வீட்டுல வந்து திண்ண வச்சு கட்டுவாங்களா அவங்க தலை வைக்கிறதுக்கு திண்டு இருந்துச்சு இது நோட் பண்ணிக்கோங்க அந்த காலத்துல வீட்டுல திண்ணையும் திண்டும் வச்சு வீடு கட்டினாங்க இப்ப வந்து அந்த மாதிரி கட்டுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திருவிழா காலங்களில் ஊருக்கு வரும் புதியவர்களையும் அழைத்து அன்போடு விருந்தளிப்பதை சில இடங்களில் காண முடிகிறது அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி திண்ணையும் திண்டும் வச்சு வீடு இல்லைனாலும் திருவிழாவுக்கு புதுசா வர்றவங்களுக்கு விருந்தளிக்கிற பழக்கம் சில இடங்கள்ல இப்ப இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் காரணம் கூட்டலை கேட்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க திருமணத்தை உறுதி செய்தல் திருமணம் வளைகாப்பு பிறந்த நாள் புதுமணி புகழா போன்றவற்றை இல்ல விழாக்களாகவே கொண்டாடினர் அப்போது மிகுதியான விருந்தினர்களை வரவேற்று உணவளித்து மகிழ்ந்தனர் அந்த இல்ல விழா நாட்களில் அப்பகுதி வாழ் மக்களும் வெளியூர் விருந்தினர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்தனர் அதாவது அப்பெல்லாம் எல்லா பங்கனும் வந்து வீட்லயே நடந்துச்சு அதனால விருந்தினர்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்தாங்க எல்லா உதவி செஞ்சாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க போக்கில் வீட்டில் நடைபெற்ற விழாக்கள் திருமண கூடங்களுக்கு சேர்ந்து விட்டன பண்பாட்டு மாற்றமாக இன்று சில இடங்களில் விருந்தினர்களை வரவேற்பது முதல் பந்தியில் உபசரித்து வழி அனுப்பும் வரை திருமண ஏற்பாட்டாளர்களே செய்யும் விருந்தோமல் நடைபெறுவதை காண முடிகிறது அதாவது இப்ப எல்லாமே நம்ம கான்ட்ராக்ட் வச்சுட்டோம் பங்கன் எல்லாத்துக்கும் அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க விருந்தோமலை உபசரிக்கிறது கூட கான்ட்ராக்ட் அவங்களே பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க தமிழர் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் விருந்தோம்பல் பண்பாடு செழித்திருந்தது அந்த உயரிய தமிழ் பண்பாடு இன்றைய தமிழர்களிடம் மேற்கூறிய முறைகளில் பின்பற்றப்படுகின்றது காலந்தோறும் தமிழர்களின் அடையாளமாக விளங்கும் உயர் பண்பான விருந்தோம்பலை போற்றி பெருமிதம் கல் கொள்வோம் இந்த உரைநடை முடிஞ்சிருச்சு கீழே ஒரு முக்கியமான பயன் கொடுத்திருக்காங்க அமெரிக்காவின் மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் வாழையிலை விருந்து விழாவை ஆண்டுதோறும் கொண்டாடி வருகின்றது தமிழர்களின் பாரம்பரிய உணவு வகைகளை கொண்டு வாழை இலையில் விருந்து வைக்கின்றனர் முருங்கைக்காய் சாம்பார் முருங்கைக்காய் சாம்பார் மோர் குழம்பு வேப்பம்பூ ரசம் வெண்டைக்காய் கூட்டு திணைப்பாயாசம் அப்பளம் என சுவையாக தமிழர் விருந்து கொடுக்கின்றனர் அங்கு வாழும் தமிழர்கள் பலரும் இந்த விருந்தில் பங்கேற்று சிறப்பிக்கின்றனர் தொடர்ந்து பல பண்பாட்டு நிகழ்வுகளையும் நிகழ்த்தி வருகின்றனர் இதுல என்ன கேட்கலாம்னா வாழை இலை விருந்து நடைபெறும் நாடு யாது அப்படின்னு கேட்கலாம் வாழை இலை விருந்து அமெரிக்கா நடக்குது யார் நடத்துறாங்கன்னா மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆண்டுதோறும் வாழை இலை விருந்து அமெரிக்காவில மினசோட்டா தமிழ் சங்கம் நடத்தி வருகிறது இது ஒரு கொஸ்டினா கேட்டுருவாங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க தெரிந்து கொள்வோம் அப்படின்னு வாழை இலையை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வாழை இலையில் விருந்து தமிழர் பண்பாட்டில் வாழை இலைக்கு தனித்த இட
தலைவாழை இலையில் விருந்தினருக்கு உணவளிப்பது நம் மரபாக கருதப்படுகிறது இது எல்லாருக்கும் தெரியும் தலைவாழையில தான் விருந்து அளிப்போம் நம் மக்கள் வாழை இலையின் மருத்துவ பயன்களை அன்றே அறிந்திருந்தனர் தமிழர்கள் உணவு பரிமாறும் முறையை நன்கு அறிந்திருந்தனர் உண்பவரின் இடப்பக்கம் வாழை இலையின் குறுகலான பகுதியும் வளப்பக்கம் இலையின் விரிந்த பகுதியும் வர வேண்டும் ஏனென்றால் வலது கையால் உணவு உண்ணும் பழக்கமுடையவர்கள் நாம் இலையில் இடது ஓரத்தில் உப்பு ஊறுகாய் இனிப்பு முதலான அளவில் சிறிய உணவு வகைகளையும் வலது ஓரத்தில் காய்கறி கீரை கூட்டு முதலான அளவில் பெரிய உணவு வகைகளையும் நடுவில் சோறும் வைத்து எடுத்துண்ண வசதியாக பரிமாறுவார்கள் நம்ம வாழை தலை வாழை இலையை எப்படி போடுவோம்னா குறுகலா இருக்கிற பகுதிய சாப்பிடறவங்களுக்கு இடது பக்கமும் அகலமா இருக்கிற பகுதிய வலது பக்கமும் வைப்போம் ஏன்னா நம்ம வந்து வலது கையால சாப்பிடுற பழக்கம் உடையவர்கள் அப்படின்னா வலது கையால எடுக்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கிறதுக்காக வலது கையில பக்கம் தான் பொரியல் கூட்டு இதெல்லாம் வைப்போம் இடது கை அந்த குறுகலான ஓரத்துல உப்பு ஊறுகா இனிப்பு இந்த மாதிரி பகுதியை வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இத மாதிரி ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க இலையை மடிப்பதற்கு முந்தைய வினாடிக்கு முன்பாக மறுக்க மறுக்க பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லியில் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்களின் நீள் சரடு அதாவது இலையை ப மடிக்க போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் வச்சுக்கோங்க இன்னும் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம பிரியமா பரிமாறுறாங்க அதை பத்தி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி பரிமாறப்பட்ட கூடுதல் இட்லியில் நீண்டு கொண்டிருந்தது பிரியங்களின் நீள் சரடு அவ்வளவு பிரியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரியத்தை பத்தி சொன்னது யாருன்னா அம்ச பிரியா பிரியா நம்ம வச்சுக்கோங்க இலைய மடிக்க போறப்ப கூட இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க பிரியமா கொடுத்தது அம்ச பிரியா அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது தெரியுமா அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுத்துருக்காங்க ஏழடி நடந்து சென்று வழி அனுப்பினர் பண்டை தமிழர்கள் வீட்டிற்கு வந்த விருந்தினர் திரும்பி செல்லும் போது அவர்களை பிரிய மனமின்றி வருந்தினர் மேலும் வழி அனுப்பும் பொழுது அவர்கள் செல்லவிருக்கிற நான்கு குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட தேர்வரை ஏழடி நடந்து சென்று வழி அனுப்பினர் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது வந்திருந்தா நம்ம வீட்டுலயே சரி போயிட்டுவாங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் வாசல் வரைக்கும் போயிட்டு தான் வழி அனுப்பிட்டு வருவோம் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க காலின் ஏழடி பின் சென்று ஏழடி பின் சென்று என கூறிய நூல் யாது அப்படின்னு கேட்கலாம் பொரு நாராற்று படை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க காலின் ஏழடி பின் சென்று அதாவது ஏழடி முன்னணி போய் நடந்து அவ்வளவு பொறுமையா வழி அனுப்பிட்டு வருவோம் பொறுமையா வழி அனுப்பிட்டு வர்றதை பத்தி சொன்னது பொரு நாராற்று படை அப்படின்னு நாம வச்சுக்கோங்க பொறுமையா போய் வழி அனுப்பிட்டு வருவோம் எந்த நூல்னா பொரு நாராற்று படை படை இதே மாதிரி இன்னொன்னு படிச்சோம் அதாவது சிறுபானாற்று படை சிறுபானாற்று படைனா சிறிய பானையில மீன் குழம்பு அந்த மாதிரி நாம வச்சுக்க சொன்னேன் அதாவது மீன் குழம்பு வச்சு விருந்து வச்சத சொன்னது சிறுபானாற்று படை பொரு நாராற்று படைனா பொறுமையா வழி அனுப்பிட்டு வருவாங்க அதை பத்தி சொன்னது பொரு நாராற்று படை விருந்து போட்டுடும் அப்படிங்கிற உரைநடை முடிஞ்சிருச்சு இதுல ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஹிண்டும் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுமே நீங்க படிச்சு முடிச்சிருங்க அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அப்புறமா படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மறந்துடும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வீடியோ பார்த்த உடனே புக் எடுத்து படிச்சிருங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம டிஎன்பிஎஸ்சி கிரேசி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க ந